quest'anno produrremo circa un milione di bottiglie e dobbiamo fare i conti con il caro energia. La campagna dell'olio di Zera Tavola quest'anno era partita bene, purtroppo il tempo è bizzarro, ha fatto dei capricci e quindi ci abbiamo avuto delle mancanze. Un prezzo di un buon olio extravergine potrà variare dai 6 ai 10 euro circa al litro e a bottiglia. Sono venuti come selvaggi a spiantare gli alberi, senza, con tutti gli ulivi vicini pure. Per fermare il batterio bisogna creare una vera e propria linea del piave qui. Tradizione sicuramente perché raccogliamo le olive a mano, raccogliamo olive esclusivamente verdi. Extravergine? È extravergine, assolutamente sì. Buongiorno da Milano, bentornati a Officina Italia. Da oltre 3.000 anni coltiviamo olive e produciamo olio. Uno dei simboli maggiori del nostro paese che è anche uno tra i maggiori appunto, produttori nel Mediterraneo e addirittura nel mondo. E allora ne parliamo oggi con il nostro ospite che saluto. Buongiorno a Gino Celletti che è uno dei massimi esperti del settore in Italia e nel mondo. Buongiorno, Buongiorno grazie Buongiorno per avere accettato il nostro invito lei peraltro è anche autore di diverse pubblicazioni mostriamo insieme l'ultima questo il lui libro e la sua ultima appunto l'ultimo scritto la prima domanda che voglio farle celletti è questa ma cos'è l'olio per l'italia potrei dire che cos'è la moda per l'italia nel mondo che cos'è l'arte nel mondo che cos'è che cosa sono queste grandi auto da corsa nel mondo è a quello stesso livello è un'immagine che tutti rispettano e sanno che meglio non c'è peraltro l'ulivo si coltiva dal nord a sud dal lago di garda sino alla sicilia allora cominciamo oggi proprio dalla sicilia andiamo in un'azienda che produce olio da cinque generazioni una storia che passa anche attraverso le innovazioni tecnologiche le gener le generazioni di macchinari oggi sono appunto altamente tecnologici senza però che l'olio perda in qualità e allora andiamo insieme ad ascoltare il primo servizio di lucia basso il robot antropomorfo carica contenitori pieni di olive sulla macchina defogliatore questo braccio si muove con nastri, trasportatori e sensori ottici è una delle fasi della lavorazione nel frantoio Cutrera da poco inaugurato nelle campagne di Chiara Montegulfi sull'altopiano degli Iblei a 20 km da Ragusa. Abbiamo voluto meccanizzare e ottimizzare perché anziché avere 3-4 muletti, carrelli elettrici o diesel per la lavorazione una macchina ci permette di poter dare le olive al frantoio e riducendo così anche l'impatto ambientale. Uno stabilimento che coniuga innovazione e tradizione. La tecnologia tante volte eh, fa paura e si pensa di qualcosa futuristica. In realtà quando la tecnologia è a servizio dell'esperienza eh, e della tradizione eh, ci aiuta a, a riuscire ad alzare ancora la qualità. Le olive provengono dai 200 ettari di uliveti, alcuni secolari, di Tonda Iblea, cultivar autoctona con la quale si produce uno degli oli extravergine più pregiati. La raccolta si fa ancora a mano e il livello di qualità elevato del prodotto si ottiene anche grazie al nuovo sistema di trasformazione. Tradizione sicuramente perché raccogliamo le olive a mano, raccogliamo olive esclusivamente verdi, dopodiché abbiamo anche eh, uliveti in pianti secolari con sesti antichi, sesti 10x10 metri. Si tratta di piante plurisecolari che raggiungono anche i 5 secoli di età. Un selezionatore ottico a infrarossi esclude le olive mature o danneggiate permettendo di mantenere alta la qualità dell'olio extravergine d'oliva a discapito della quantità. Quasi la totalità di tutti i nostri oli che produciamo sono certificati. La certificazione biologica IGP, l'IGP Sicilia e la certificazione DOP. Il frantoio è in piena campagna olearia ma si fanno i conti con i rincari energetici. È una campagna controversa, abbiamo poca produzione a discapito di una altissima qualità. Eh, Quest'anno produrremo circa un milione di bottiglie 
e dobbiamo fare i conti con il caro energia. Infatti la nostra preoccupazione ovviamente è che ricaricando il, il costo in più del prodotto finito si potrebbero abbassare i consumi. Malgrado i timori, migliaia di bottiglie di olio extravergine d'oliva sono state richieste all'estero. La nostra produzione viene esportata in 45 paesi nel mondo con punti importanti in Germania, Inghilterra, Stati Uniti e soprattutto negli ultimi anni sta crescendo la, la domanda nei paesi asiatici. Sono i nuovi paesi in cui ci stiamo affacciando. Celletti vecchie macchine prima o quelle di in pietra, oggi la tecnologia, ma l'olio è rimasto di alta qualità? Ah, direi che la qualità è decisamente aumentata. L'olio è una sequenza di fermentazioni, con queste macchine le controlliamo tutte. Oggi sappiamo quando bisogna separare l'acqua, portare via gli enzimi dal processo di lavorazione, sappiamo tutto, sappiamo controllare le temperature, quindi l'olio è decisamente superiore a quello di una volta. Anzi, vorrei che il consumatore facesse una riflessione su quello che ha appena visto. Eh, questo impianto credo che sia un investimento di una decina di milioni di euro, quindi per fare un olio buono e quando si va a comprare un olio molto buono bisogna sapere anche perché quei prezzi si pagano, cioè dietro ci sono investimenti mostruosi. Questo è un olio che è stato premiato da noi, la Tonda Iblea è stata premiata da questo concorso che si occupa solo di monocultivar, è una delle 638 varietà che mm -hmm. abbiamo in Italia ed ha un profumo di pomodoro, di foglie di pomodoro, quindi è un olio straordinario. Per conservare questi profumi non si possono lasciare le fermentazioni così. Troppo. Andiamo a vedere però qualche dato, perché la Spagna era di gran lunga il paese europeo con la maggiore produzione di olio, con oltre una tonnellata e 400.000 quintali, seguita poi dalla Grecia e dall'Italia. Ma l'olio che noi consumiamo abitualmente arriva anche dalla Turchia con 210.000 tonnellate, dal Marocco con 160.000 tonnellate e persino anche dalla Tunisia con 140.000 tonnellate. Celletti, tanto olio spagnolo stacca di gran lunga la produzione greca e italiana, come mai? Sono più bravi? No, non si tratta di bravura, sono anche loro bravi, anche loro fanno grandi oli. È il territorio, hanno più territorio e lo Stato si è dedicato a questo. Una ventina di anni fa eh, l'Andalusia è diventata la terra dell'olio, lo Stato ha investito, ha dato contributi, è intervenuto massicciamente a supportare il mondo dell'olio in Spagna ed è per questo che hanno questa produzione così ampia. Si produce non più come da noi con sistemi tradizionali, ma si coltiva in sistemi intensivi e superintensivi. Adesso andiamo a vedere allora la raccolta in Italia che quest'anno subisce un calo all'incirca del 30%. La Puglia è la regione che vive la maggiore sofferenza, la maggiore contrazione con un meno 50%, mentre Calabria e Sicilia si attestano su un meno 30%. E le stesse tre regioni, cioè Puglia, Calabria e Sicilia, rappresentano i due terzi di tutta la produzione italiana. Questo un ai rincari dell'energia porterà presumibilmente a un aumento dei costi della produzione di circa il 50%. Da un lato il caro energia, come abbiamo sentito prima, che anche si riflette nella produzione dell'olio e quindi sul prezzo del prodotto finito. Celletti, un, un olio buono, intendo dire, eh, è veramente destinato a pochi? Quello che costa tanto? Ma io farei una valutazione molto semplice. Andiamo al ristorante e ci beviamo una bottiglia da 20 euro in un'ora. Un olio, una bottiglia di 20, da 20 euro ce la consumiamo in una famiglia da 4 persone, ce la consumiamo in 15 giorni. Non esiste una preoccupazione di questo tipo. Mm. Piuttosto preoccupiamoci di, preoccupiamoci di comprare un olio buono, piccante, amaro, che conserva i polifenoli, che ti dà salute perché gli oli che non piccano non ti danno salute, te la tolgono. Faremo poi un assaggio anche su un campione di olio che abbiamo qui. Intanto andiamo in una grande azienda, un marchio storico toscano con 260 milioni di euro di fatturato che produce l'olio che troviamo generalmente sui banchi della grande distribuzione. Andiamo in Toscana con Federico Monecchi. Mm. 
le nostre assaggiatrici quando sono in questa saletta d'assaggio la prima cosa che valutano è che l'olio sia extravergine d'oliva cioè che l'olio non abbia alcun difetto Extravergine? È extravergine, assolutamente sì. Una bottiglietta è un numero, una degustazione al buio senza conoscere l'origine del campione. Così dispone il regolamento comunitario del panel test 2568 del 91. La qualità e percezione. Le assaggiatrici valutano bontà ed eventuali difetti di conservazione. Non si fa così. L'industria lavora sui blend, miscele di olio di diversa provenienza per raffinare gusto e aroma, dal fruttato al piccante, dai sapori di mandorle e carciofo. Per l'Italia vendiamo solo olio comunitario e olio 100% italiano. Perché devono essere miscelati oli di provenienza diversa? Perché oli di provenienza diversa hanno caratteristiche di gusto e di, di sapore quindi, eh, e di aroma differenti e la loro miscela diciamo, aumenta la qualità del prodotto finale. La Carapelli è leader di mercato nell'extravergine italiano, 260 milioni di fatturato. Dallo stabilimento di Tavarnelle Val di Pesa esce l'olio per il mercato italiano, europeo, nordamericano. Un'azienda fondata nel 1893 e passata alla multinazionale spagnola Deoleo, che ha acquisito anche altri marchi italiani come Bertolli e Sasso. I consumatori ci chiedono profili che siano differenti. Un olio di un frantoio è un olio sicuramente di grande qualità, però è quello. Il mercato esprime circa il 25% di olio 100% italiano all'interno del mondo degli extravergini, quindi su 100 bottiglie 25 sono italiane. L'olio arriva sulle cisterne, prima di scaricarlo gli addetti prelevano un campione, le provenienze sono molteplici, Italia, bacino del Mediterraneo, Spagna e Grecia e paesi extracomunitari come la Tunisia. Questa bottiglina d'olio da dove arriva? Questo è un olio spagnolo. Ed è dell'autobotte appena... Che abbiamo appena campionato, esatto. Va in laboratorio, viene analizzato, mentre gli altri campioni vengono tenuti per eventuali contestazioni con il fornitore. In laboratorio si analizzano acidità e il livello dei perossidi, un'alterazione sintomo di ossidazione che degrada gusto e qualità. Con quale miscela di oli è prodotto? In questo caso è un 3, quindi è un'origine europea. Noi facciamo tutte le analisi necessarie per poter garantire la qualità dei nostri prodotti, per poter ehm, escludere la presenza di frodi o di alterazioni. Quest'anno l'olio quanto costa? Ahimè parecchio, viviamo una dinamica complicata eh, con dei problemi che sono comuni a tutte le aziende che lavorano nel mondo del, dell'alimentazione che sono ovviamente banalmente relativi a quelli che sono i rincari di costi energetici. Nel 2023 un prezzo di un buon olio extravergine potrà variare dai 6 ai 10 euro circa al litro e a bottiglia. Celletti allora ci aiuti a capire quando acquistiamo una bottiglia di olio che cosa dobbiamo guardare o a cosa dobbiamo prestare attenzione nell'assaggio una volta che l'abbiamo aperta. Eh, se, dobbiamo dotarci di un bicchierino, io mh, qui ho tre bicchierini, questo, sì. vedete, questo blu eh, alla mia destra è quello che usiamo negli assaggi ufficiali, qui lo metto per farlo vedere ma a casa io mi doterei di un classico bicchierino di quelli del caffè e in modo che io lo possa, possa eh, bagnare il bicchierino lungo i bordi del, 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 del bicchiere di plastica con l'olio la, la mano tras, mh, può, può dare calore al, alla, alle pareti del bicchierino l'assaggio si fa a 28 gradi più o meno 2 quindi la mano è 36 gradi circa quindi dobbiamo un po' scaldarlo. Lo dobbiamo scaldare in modo che possiamo avere questa evaporazione dei profumi. Eh? Lo sì. facciamo girare un minuto, qui non abbiamo tempo, ma mm -hmm. diciamo che lo facciamo. Lo mettiamo sotto il naso e sentiamo, in questo caso, questa è una, una coratina, sentiamo questa erba, questo prato tagliato di fresco mm -hmm. e poi lo mettiamo anche in bocca e facciamo il verso che abbiamo visto lì, no? Sì. Questo. E qui riusciamo a sentire i piccanti e gli amari. Ricordo che il piccante e l'amaro sono due pregi che derivano dai polifenoli, gli antiossidanti che ci allungano la vita. Più pizzica un olio, più è amaro un olio e più fa bene alla salute. 
Andando in Puglia si viene immediatamente accolti da distese di ulivi, ma lo dicevamo prima, la Germania quest'anno registra un calo del 50% nella raccolta. Siccità, uno dei temi, dei problemi, ma anche il terribile flagello della xylella che da qualche anno uccide gli ulivi e che non è ancora stato debellato. Ascoltiamo insieme Salvatore Catapano. Sono venuti come selvaggia per spiantare gli alberi, senza, con tutti gli ulivi vicini pure, in pieno inverno, non, non me l'aspettavo, diciamo. la malattia era di fronte a noi, non qua, però per 50 metri ci hanno spiantato questi alberi enormi, senza avere nessuna ricompensa. Il batterio killer degli ulivi era già presente in altri paesi d'Europa quando nel 2008 approdò in Puglia infettando una coltivazione nell'area di Gallipoli, nel Salento forse trasportato da una pianta di caffè proveniente dal Costa Rica, poi la lenta ma inesorabile diffusione nella provincia di Lecce, dove soltanto nel 2013 se ne accertò la massiccia presenza. Su 60 milioni di ulivi nella regione, oggi si contano 21 milioni di piante infette, 39 milioni gli alberi non ancora colpiti dalla fitopatologia, fra le aree dichiarate a rischio e già in parte sottoposte a bonifica mediante l'abbattimento delle piante quella di Ossuni, Monopoli, Polignano, al confine fra le province di Bari e Brindisi, mentre nell'Eccese e nel Tarantino la Xilella ha già decimato ampie colture e per la sola Puglia nei comprensori interessati fra Brindisi, Bari e Taranto la produzione è calata quest'anno del 50%, mentre nella sola provincia di Lecce sono andate perse tre olive su quattro, con un crollo produttivo del 70% rispetto alle annate precedenti. Complessivamente il danno economico raggiunge, secondo una attendibile stima della Coldiretti, i 3 miliardi di euro. Uno dei tanti tantissimi ulivi censiti fino ad oggi dalla regione Puglia. Siamo nella piana degli ulivi, fra Monopoli e Fasano, nella zona dove la xylella, il batterio killer degli ulivi, ha colpito maggiormente. Eppure c'è chi è riuscito a resistere al batterio, come molti olivicoltori purtroppo hanno dovuto assistere all'abbattimento delle loro piante. Come ha fatto a salvare i suoi ulivi? Beh, noi da, da subito, da quando questa zona è diventata cuscinetto e in parte contenimento, abbiamo applicato, ma le applicavamo già prima, le buone pratiche agricole. Che cosa significa? Significa di fare almeno due arature, in, a cominciare da marzo-aprile, e poi rifare i due trattamenti obbligatori per la legge di contrasto alla xylella fastidiosa, che sono quelli che si fanno entro fine maggio e entro fine giugno. Ulivi giovani che rappresentano la speranza degli olivicoltori dopo quanto sta accadendo, ma è possibile fermare il batterio e come? Beh, bisogna certamente fermare il batterio perché mh, dobbiamo salvaguardare tutta l'olivicoltura che diciamo, sta anche a monte di, que di questa area e per fermare il batterio bisogna creare una vera e propria linea del piave qui, quindi attuare le misure di eradicazione che sono ben precise e specificate e quindi monitorare continuamente l'avanzamento della, della, della batteriosi. Contrastare il fenomeno non sarà facile mentre gli ulivi di Puglia continuano a dare prodotto dal quale si estrae olio di alta qualità ma dai costi in salita per le minori quantità. Celletti, ho due curiosità al volo. Basteranno le buone pratiche agricole e l'innesto di altri ulivi può essere una cura? Premettiamo che la xylella c'è sempre stata in Puglia, lo diceva il servizio, però era in equilibrio con altre specie, quindi non ha provocato disequilibri. Come mai c'è stata questa xylella nel 2014? C'è stata un'indagine... C'è stato un giudice del Tribunale di Lecce, ci sono state due PM, del, due procuratrici che hanno fatto un'indagine. Si è chiusa questa indagine e si è scoperto che non, non c'erano state le buone pratiche. E quindi sono necessarie? Sono fondamentali le buone pratiche. E l'innesto può servire? Mm, ma lascerei perdere. Lascerei, per lascerei perdere. perdere. Non tutte le olive... Eh, prodotte si usano per fare, fare l'olio alcune restano olive andiamo in Abruzzo sì. con Loris Gai
l'Italia è il paese delle olive. Nessun altro ha la nostra stessa ricchezza di varietà e tipicità. E se la stragrande maggioranza serve a produrre olio, esiste un mercato di tutto rispetto anche per le olive da tavola. Le vendite nella grande distribuzione superano i 220 milioni di euro. A Carsoli, in Abruzzo, sorge l'azienda leader nel settore del fresco. Quest'anno come sta andando la raccolta e comunque la campagna delle olive da tavola? Ma la campagna delle olive da tavola quest'anno era partita bene, purtroppo il tempo è bizzarro, ha fatto dei capricci e quindi ci abbiamo avuto delle mancanze, però riusciremo comunque a soddisfare le nostre esigenze. Il fatturato infatti è previsto comunque in crescita. Noi parliamo di oltre 40 milioni di fatturato, l'altro anno abbiamo fatto i 42 quest'anno speriamo di superarli anche se facciamo fatica facciamo fatica perché quest'anno purtroppo in Italia c'è una contrazione colpa della situazione economica anche per questo la sfida è stata contenere i prezzi il più possibile nonostante il caro bollette abbia colpito duro il costo dell'energia purtroppo in quest'anno ci andrà a incidere probabilmente 5-6 volte in più di quanto non ci ha inciso dell'anno scorso. Ma noi siamo un'azienda solida, siamo riusciti a sopportare questi aumenti senza scaricarli sul mercato. Aiuta il fatto che metà produzione finisce all'estero, un mercato che continua a tirare. Fondamentale è l'investimento sulla qualità, anzitutto alla produzione, con la scelta e il controllo dei cultivar di fiducia, poi in azienda. Le verifiche sulle olive sono continue, quelle manuali, insostituibili e quelle automatiche. Il prodotto viene addirittura sottoposto a una vera e propria TAC. Se nelle olive, soprattutto le olive denocciolate, ci sono delle olive che purtroppo non sono state denocciolate, lei ve le elimina. A Carsoli i 180 dipendenti lavorano 7.500 tonnellate di olive l'anno, ma la sfida è crescere, investire, aumentare produzione e fatturato. E negli ultimi 5 anni abbiamo investito circa 25 milioni, noi abbiamo delle prospettive molto, molto ambiziose, pensiamo di arrivare da adesso a 5 anni, la fabbrica c'è, forse a fare sui 80-90 milioni di fatturato. Contenere i costi nonostante gli aumenti, i progetti, insomma guardare avanti è questa la sfida? Sicuramente perché il settore è importantissimo, è fondamentale per la nostra economia. È certo che i costi influiscono moltissimo, Ci sono, aumentano le etichette, aumentano le bottiglie, aumentano i contenitori di qualsiasi tipo, i trasporti. Mi dia tre consigli finali? per valutare un buon olio quando lo compro. Per esempio il colore è importante? Il colore no. non è importante, lo mettiamo sotto il naso, sentiamo i buoni profumi e poi in bocca, piccante e amaro. E siamo a posto. Sono due. Lasciamo il, il, prezzo, il prezzo ci lascia... Mm, il prezzo quest'anno aumenterà, non compriamo niente sotto i 12-14 euro al litro. Molto costoso quindi? Ma l'olio non è come un vino che ti fai fuori in un'ora, ti dura una settimana, ti dura due settimane, quindi lo possiamo fare benissimo. D'altronde vediamo telefonini da mille euro, non è un problema. <ride> Grazie allora a Gino Celletti per essere stato con noi questa mattina. Noi proseguiamo il, con il nostro viaggio nei distretti produttivi italiani, le eccellenze che ci sono in giro nel nostro paese. Andiamo a vedere allora i rubinetti. Nel, Milane, nel Lombardia a Lumezzane con Eleonora Di Lauro Nei 21 km fra Brescia e Lumezzane una formidabile concentrazione di imprese che ha a che fare con il metallo pentolame, posateria, sifonerie valvole, rubinetti fatturato cresciuto quest'anno quasi del 10% i tir vanno su e giù dalle fabbriche trasportando prodotti come i rubinetti ammirati e richiesti in tutto il mondo. Questa finitura in particolare l'abbiamo utilizzata per il Venetian di Macao che è la ricostruzione di Venezia uguale a quello che c'è a Las Vegas. Erano più di 1200 camere. In oro puro? In oro 24 carati. Prima di arrivare ai rubinetti immersi nell'oro c'è però tutta un'altra storia da raccontare. Erano gli anni Ottanta ed Elio, papà di Andrea e Davide, dopo decenni di lavoro per conto terzi, fonda la sua azienda. Nell'83 c'è un incontro con un tedesco quando l'Italia era la vecchia Cina. Quindi i tedeschi scendevano, rotolavano a sud, prende, trovavano dei fornitori possibili italiani per produrre quello che loro desideravano. E un boom 
che arriva vent'anni dopo la prima reale affermazione di questo distretto bresciano, anni in cui il padre di Anna e Nadia apriva la sua produzione di docce quando la doccia era poco più di un innaffiatoio. È stato consigliato da uno zio di iniziare questa attività di docce flessibili e lui, iniziando da una stanzetta, si è trovato poi a crescere nel tempo. Molte delle piccole aziende di quegli anni, oggi grandi o grandissime, hanno lasciato l'umezzane per trasferirsi dove la logistica è più agevole. Montichiari, Sarezzo, Castenedolo, Gussago e altri centri. Il rubinetto nasce in tre modi. Fuso, stampato, in questo caso abbiamo dei nostri fornitori bresciani da 40 anni, oppure direttamente dalla Bradottone. La barra poi entra in quelli che sono i torni. Ci restituisce un pezzo lavorato, pronto per essere utilizzato. L'orgoglio di un pezzo unico da incasso. L'orgoglio dello stampo senza errori. Lo stampo di una doccia costa dai 50.000 euro anche ai 500.000 euro fino al milione. Quindi la qualità dello stampaggio, oltre al costo, è una, una fase molto importante prima della cromatura. Già la cromatura, l'innovazione passa per l'eliminazione delle parti più inquinanti. Non si parla più di triossido di cromo, ma si parla dell'utilizzo di sali eh, trivalenti appunto che non sono cancerogeni. Le nuove cromature non cambiano l'estetica, ma aggiungono un vantaggio. Potrà essere tranquillamente smaltita con i rifiuti della plastica, quando invece quella cromo 6 non può essere smaltita. Tecnologia anche per la riduzione del consumo d'acqua. C'è un'aspirazione di aria da un, fo da un piccolo foro della doccia che si miscela con l'acqua e quindi risparmiamo da un 8-9 litri di una doccia normale a un 6 litri. Prodotti di design che nascondono un segreto. Un filtro che permette di purificare fino a 15.000 litri d'acqua e produrre fino a 270 bottiglie d'acqua frizzante oppure acqua distillata normale perfetta. Quanto si risparmia all'anno? Abbondantemente 200 euro solo di bottiglie d'acqua. Per aziende come queste arrivare fin qui non è stato semplice. Ci sono state anche crisi profonde, l'apice negli anni 90. Tantissimi hanno iniziato a importare dalla Cina, hanno messo l'etichetta Made in Italy sui prodotti importati, è iniziata una guerra di prezzo ingiustificata, è stato un, una specie di suicidio. A sopravvivere sono state solo le aziende che puntavano su investimenti e innovazione, lasciandosi i prodotti low cost alle spalle. Non sono concorrenti. Se fosse il prezzo l'unico argomento che vale, probabilmente chiuderebbe l'Italia. E ora vediamo quelli che sono alcuni tra gli appuntamenti economici della prossima settimana nella consueta agenda di Officina Italia. Artissima a Torino fino a domani è una delle principali fiere d'arte contemporanea in Italia, un appuntamento a cui partecipano ogni anno gallerie da tutto il mondo. Torna sino al 9 novembre a Bastia Umbra Expo Tecnocom, una delle più importanti fiere italiane, interamente dedicata a tecnologie, prodotti, servizi di panificazione e pasticceria. Milano torna capitale delle due ruote con la 79esima edizione di EICMA in programma dall'8 al 13 novembre prossimi a Fiera Milano Ro. Oltre 1300 i marchi e le aziende in mostra provenienti da 43 paesi. Dal 9 al 13 novembre nel quartiere fieristico di Bologna, EIMA, l'esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio. 2000 espositori provenienti da 50 paesi. E la puntata di oggi dedicata all'olio di Officina Italia sta per concludersi. Prima però voglio salutarvi e ringraziarvi per averci seguito e rinnovarvi l'appuntamento la prossima settimana sempre intorno alle 11.30, minuto più, minuto meno, sempre su Rai 3. E allora buona giornata, grazie, grazie ancora, a sabato prossimo.